Good morning students. I am Tesslin Joseph, a physics teacher. Welcome back to another session of atomic physics. In today's class, we are discussing about nuclear transformation, which is module 3 of atomic physics. In this chapter, we are discussing about what is meant by radioactivity. Radioactivity was discovered by R. Arno Pandodisha Radioactivity, Henry Becquera. It is defined as spontaneous emission of particles or rays from the nucleus. Alangil decay of particles. Alangil decay of nucleus ni anandu arayana namukku radioactivity na arayam. Alangil vayar uri reedhi ilu namukku define jayam. Radioactivity involves the spontaneous transformation of one element into another. Adha idu uri element vayar uri element aayattu maarunayana endu namukku maarunayana namukku endu vilikya. Radioactivity by emitting particles. Radioactivity at a related factor on a number of protons and neutrons. We will see in the class that proton number and neutron number are stable nucleus. That can be considered as a stable nucleus. So, there is something about the number of protons and neutrons in the nucleus that makes a nucleus stable or unstable. Pah, nombor ni depend je ini anda. Adi nanti saya cakap nukleus, nama kita stable ano, alley onu baru. Kau ni kau rasa ini mana dari yang anda, anda plus dua lebih sedikit orang dah ana Henry Becquerel de eksperimen dum alpha partikel, beta partikel, gamma rays ok. Eksperimen tu ni ada properties of alpha, beta, gamma rays ni ada. Next Nampak ayam radioactivity ada dua darah orang. Ada kaya ana natural radioactivity and artificial radioactivity. Natural happens by itself. Naturally existing radioactive elements. Apa natural lah itu nada kena radioactivity. Ana natural radioactivity mana artificial is induced in the lab with the help of cyclotron. Nampak nak aku kacau mana detail lah itu nampak. Natural radioactivity is spontaneous emission. Pertese agent sum na awi sila spontaneous ayrikyo emission. By unstable nuclear particles or electromagnetic radiation or both. Ondengil unstable nuclear ayedo ondo. Alengil electromagnetic radiation emiti ayedo. Alengil andu ayedo ayrikyo natural radioactivity produce. Resulting in the formation of a stable isotope. Natural radioactivity the final product in the stable isotope. This is the artificial radioactivity. This is the type of radioactivity. Artificial radioactivity or nuclear transmutation. Collision of two particles or collision of a particle like neutron with the atomic nucleus. Collision of two particles in the example of the example of the example. Nuclear fusion, collision of a particle like neutron with the atomic nucleus. That is an example of nuclear fission. May generate the unstable element from the stable one. So, if we have to say that the stable isotope is not stable, may generate the unstable element from a stable one. Next to the topic is activity of a radio nuclei. Number of decaying nuclei per unit time. Activity is R which is denoted. R is number of decaying nuclei per unit time. This is the same thing. The rate at which nuclei of its constituent atoms decay. Number of decay nuclei per unit time is called activity. It is defined as the rate at which nuclei of its constituent atoms decay. Rate is number of decay nuclei per unit time is rate. So R equal to minus dn by dt. N is the number of decay nuclei. Nuclear yana minus sign yana R equal to minus dn by dt. And what a minus sign is there as t increases, time increase in number of particles decreases. SI unit of radioactivity is Becquerel. The important yana 
റേഡിയോ ആക്ടി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെക്വറൽ ആണ് വൺ ബെക്വറൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിസൻറ്റിഗ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ബെക്വറൽ അല്ലാതെ വേറെ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ക്യൂറി ഉണ്ട് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യൂറി ക്യൂറിയെ നമ്മൾ സി ഐ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഒരു സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ഡിസൻറ്റിഗ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ബെക്വറൽ ആണ് വൺ ഡി കെ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മില്ലി ക്യൂറിയും മൈക്രോ ക്യൂറിയും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് റുദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വൺ റുദർ ഫോർഡ് ഈക്വൽ ടു റുദർ ഫോർഡിനെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡി എന്ന് വെച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് റുദർ ഫോർഡ് ആർ ഡി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഡി ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിസൻറ്റിഗ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മൾ കണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ബെക്വറൽ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ക്യൂറി ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ഡി കേസ് പെർ സെക്കൻഡ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് റുദർ ഫോർഡ് ആണ് ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റുദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിസൻറ്റിഗ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല രീതിയിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ നടക്കും ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയക്ക് ആൻഡ് ഡി കെ ഇൻ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫ ഡി കെ രണ്ടാമത്തത് ബീറ്റ ഡി കെ മൂന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ച്ചർ ഗാമ ഡി കെ ആൻഡ് പോസിറ്റ്രോൺ എമിഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അഞ്ച് ടൈപ്പ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ ഉണ്ട് ആൽഫ ഡി കെ ബീറ്റ ഡി കെ പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ഗാമ ഡി കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഫ ഡി കെ വെൻ ന്യൂക്ലിയസ് അണ്ടർഗോസ് ആൽഫ ഡി കെ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു ഡിഫറെന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ബൈ എമിറ്റിംഗ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ആൽഫ ഡി കെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വെൻ ന്യൂക്ലിയസ് അണ്ടർഗോസ് ആൽഫ ഡി കെ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു ഡിഫറെന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ബൈ എമിറ്റിംഗ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ക്ലിയർ ആയോ ആൽഫ ഡി കെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എമിറ്റ്സ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഡ്യൂറിംഗ് ആൽഫ ഡി കെ മാസ് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ഫോർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു യൂണിറ്റ് ആൽഫ ഡി കെയുടെ സമയത്ത് മാസ് നമ്പർ നാലായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടായിട്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എലവൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എക്സ് ഇസഡ് എ അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസഡും മാസ് നമ്പർ എയും ഉള്ള ഒരു എലവൻറ്റ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറി എ മൈനസ് ഫോറും ഇസഡ് മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഈ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് തുല്യമാവണം അല്ലെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് മാസ് നമ്പർ റെഡ്യൂസസ് ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു ക്ലിയർ ആയോ ആൽഫ ഡി കെയിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഹിയർ മാസ് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ഫോർ യൂണിറ്റ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു യൂണിറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം യുറേനിയം നയൻറ്റി ടു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറി തോറിയം അപ്പൊ നയൻറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നയൻറ്റി ടുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നയൻറ്റി രണ്ട് കുറഞ്ഞു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് നാല് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ടു തേർട്ടി ഫോർ എലോങ് വിത്ത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ തോറിയം തോറിയം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റാഡോൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി പ്ലസ് എച്ച് ഇ ടു ഫോർ ക്ലിയർ ആയോ പിന്നെ എമിഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ റെഡ്യൂസസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ മാസ് നമ്പർ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് എമിഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ റെഡ്യൂസസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ബീറ്റ ഡി കെ അപ്പൊ ബീറ്റ ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്നെ ന്യൂക്ലിയസ്
when a nucleus undergoes beta decay it transforms to different nucleus by emitting beta particles during beta decay mass number remains the same and atomic number is increased by 1 unit ee beta particle nu parna electron aanu le it is equivalent to electron adu kondana electron da namukku ariya endana mass number zero aanu charge nu parayunu minus 1 aanu adu kondana atomic number increases by 1 so when an element x with the atomic number is said and a emits a beta particle it changes to y a mass number no vyathasa illa but atomic number increases by 1 emission of beta particle changes neutron changes a neutron to a proton ivide a neutron ne proton aayittu change cheyunu kaaranam mass number no vyathasa illa le പക്ഷെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ എൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ എലോങ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ചേഞ്ചസ് ടു പ്രോട്ടോൺ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഡി കെ നമ്മൾ കണ്ടു ബീറ്റ ഡി കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് പോസിട്രോൺ എമിഷൻ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് അണ്ടർഗോസ് പോസിട്രോൺ എമിഷൻ it transforms to different nucleus by emitting positron during positron emission mass number remains the same atomic number decreases by 1 unit a positron nu parnal endha nu adhi manasilaga positron nu parnal electron nu equivalent aanu but charge nu parayunnu positive aanu so when a nucleus undergoes positron emission it transforms to different nucleus by emitting positron ഇത് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഏത് പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത് ഡി കെ ആണ് അതേ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റോൺ എമിഷൻ മാസ് നമ്പർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ആൻ എലമെന്റ് എക്സ് വിത്ത് മാസ് നമ്പർ എ ആൻഡ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു വൈ അടുത്ത എലമെന്റ് ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ മാസ് നമ്പർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ എ വൺ വൺ യൂണിറ്റ് എലോങ് വിത്ത് പോസിട്രോൺ പോസിട്രോണിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഓർത്ത് അത് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഒരേപോലെ വരണം ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഒരേപോലെ വരണം മാസ് നമ്പറും ഒരേപോലെ വരണം ഈ കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ കോപ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്വന്റി നയൻ ചേഞ്ചസ് ടു പോസിറ്റോൺ എമിഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്തായി മാസ് നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ന്യൂക്ലിയസ് അബ്സോർബ്സ് ഇലക്ട്രോൺ നേരത്തെ എല്ലാം എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അബ്സോർബ്സ് ഇലക്ട്രോൺ the mass number remains the same atomic number decreases by 1 unit ivide electron capture vaakil thanne undu idinde definition electron capture la nucleus absorb cheyyana electron absorb cheyidu yenu ningal nokke mass number nu vyathasam onnum illa avashe endey idu atomic number decreases by 1 unit example nerthathe adhe example namukku nokka copper inde case la copper 29 64 പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തു നിക്കൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺ ചേഞ്ചസ് ടു ന്യൂട്രോൺ അല്ലെ പ്രോട്ടോൺ ചേഞ്ചസ് ടു ന്യൂട്രോൺ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ഡി കെ ആണ് ഗാമ ഡി കെ ഗാമ ഡി കെയിൽ വെൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് അണ്ടഗോസ് ഗാമ ഡി കെ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ എമിഷൻ ഓഫ് ഗാമ റേസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എനർജി ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗാമ റേസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് 
ആറ്റോമിക് നമ്പറിന് വ്യത്യാസമില്ല മാസ് നമ്പറിന് വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ എനർജി ലെവലിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്ട്രോൺഷ്യം തേർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ അറ്റ് ഹൈ എനർജി ലെവൽ ഇറ്റ് ബൈ എമിറ്റിംഗ് ഗാമ റേസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി ലോവർ എനർജി ലെവൽ സ്ട്രോൺഷ്യം തേർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ ഞാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഹീലിയം ഐസോടോപ്പ് എച്ച് ഇ ടു സിക്സ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബി കെ ഇറ്റ് അണ്ടർകോ ഒരു ഹീലിയം ഐസോടോപ്പ് എച്ച് ഇ ടു സിക്സ് ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഏത് ഡി കെ ആയിരിക്കും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബീറ്റ ഡി കെ ആണ് നടക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഹീലിയം ടു സിക്സിന് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ നാല് ന്യൂട്രോൺ ആണ് so number of neutron is more compared to that of proton it attains stability by emitting beta particles ivide number of neutron aanu kududile proton nekkal appo nammle beta particle emit cheythu kayi appo nokka nokkiya manasilakkum proton de number increase cheythu so helium isotope inde case le ബീറ്റ ഡി കെ ആണ് പോസിബിൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റഡ് ബൈ എ ന്യൂക്ലിയസ് ബേരിയം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ദ റെസിഡ്യൂൽ ആറ്റം എന്തായിരിക്കും ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു യൂണിറ്റ് മാസ് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ടു ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് കൊണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് നാച്ചുറലും ആർട്ടിഫിഷ്യലും കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡി കെ പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെ ആൽഫ ഡി കെ ബീറ്റ ഡി കെ പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഗാമ ഡി കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് താങ്ക്